well is a module may we are going to start yeah we are going to discuss uh, large intestine okay smaller intestine may hum na uska structure or uska functions or its digestion or absorption ye sab kuch we have gone through it to ab large intestine ka kya role hai uska structure kya hai aur uh, isme kis kism ki absorption hoti hai wagaira wagaira तो लार्ज इंटेस्टाइन इट इज कंपोज ऑफ सीकम कोलन एंड रेक्टम तो ये मेजर तीन हिस्से हैं लार्ज इंटेस्टाइन के तो सीकम क्या है दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम इट एंटर्स दैट एंट इंटर सैक और ये सैक जो है इसे हम फिर सीकम का नाम देते हैं और नाउ फ्रॉम द सीकम देर अराइज इज ए फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन भी है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं और ये भी हम जिक्र करते हैं कि अपेंडिक्स का क्या रोल है इनफैक्ट तो इस डायग्राम में इस डायग्राम में वी आर डिस्कसिंग वी आर दर इज जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है वो शो किया गया है सिर्फ तो दिस पार्ट इज द सीकम और ये है इलियम एंड इट इज एंटरिंग दिस दिट इज इन सैक लाइक स्ट्रक्चर वेल दिस इज दिस इज इलियम और ये अपेंडिक्स है जो सीकम से अराइज हो रहा है फिर उसके बाद ये असेंडिंग कोलन है फिर हॉरिजोंटल कोलन है फिर ये डिसेंडिंग कोलन है ये सिगमॉइड है फिर उसके बाद फिर ये रेक्टम में आते तो ये तमाम हिस्से जो हैं या ये हिस्सा जो है ये सारे का सारा ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है नाउ फिर अपेंडिक्स अपेंडिक्स जो है ये समटाइम्स इट गेट्स इनफ्लेम्ड इसके अंदर कुछ आ, आ, कोई एंट्रैक्ट हो जाती हैं कुछ चीज़ें या फूड पार्टिकल्स जिसकी वजह से दर इज दर इज इन्फ्लेमेशन या उसके अंदर कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है और प्यूट्रीफेक्शन शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से वो अपेंडेक्स ये ज़रा स्वेल अप हो जाती है पेनफुल हो जाती है और जिसे हम फिर नाम देते हैं अपेंडेसाइटिस का तो अपेंडिक्स हैज टू बी रिमूव दैन सर्जिकली और समटाइम्स दिस अपेंडिक्स it burst open releasing all the toxins and it it is uh, um, it may be uh, that is a fatal for the patient then or uh, now the material that passes from the small intestine to the large intestine that contains uh, that means ke wo uh, portion food ka after digestion then after its absorption jo remains hain wo phir is cecum mein se pass hote hue ye आते हैं फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और ये जो मटेरियल होता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन उसके अंदर फिर वाटर है फिर डिजॉर्ब साल्ट्स हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और वाटर और साल्ट्स जो हैं दे आर एब्जॉर्ब इन टू ब्लड वाइल अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिजेक्टेड इन फीसिस तो ये बहुत सारा वाटर वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है और ये एब्जॉर्बन उतनी ही है जितनी बॉडी को जरूरत होती है इसी तरह मिनरल्स जो हैं वो भी उतने ही हैं एब्जॉर्ब होते हैं जितनी बॉडी को फिर ज़रूरत होती है और ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होती है आ, ये एब्जॉर्ब होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन दैट आल्सो हार्बर्स दैट इसमें बहुत सारे दर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया और ये ख़ास तौर पर जो विटामिन बी के बी ट्वेल्व प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और कुछ विटामिन जो है कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो कि विच इज विच इज एस्पेशली विटामिन के विच इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड तो ये दिज आर यूजफुल बैक्टीरिया और जब हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है तो यही बैक्टीरिया है यूजफुल बैक्टीरिया है दे दे माइट बी लिमिनेटेड और जिसकी वजह से फिर जो विटामिन uh, फिर ओरल ली, लिए जाते हैं क्योंकि उसकी फिर कमी हो जाती है और ख़ास तौर पर बड़ी लॉन्ग एलमेंट के बाद ये प्रोसेस होता है और यही यूजफुल बैक्टीरिया क्योंकि ये जिसे हम यूजफुल बायोटा भी कहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस वी ट्वेल्व एंड देन विटामिन के और यही चीज़ें जो हैं यही विटामिन जो हैं ये इसी दे आर एब्जॉर्ब टू द लार्ज इंटेस्टाइन so this is all about the structure and the functions of a large intestines so this is all about